一天天都在忙着怎么生存，好久没真正的放松休息过了。这地方有沙滩有大海，一看就很适合玩耍。嗯，呃、我看你背后那群妖魔鬼怪，根本觉得很适合、啊。好家伙，白骨精、蜘蛛精、牛魔王，怎么全都过来了？没有一点点意外，我就这样狗蛋，三十六计走位上策，狗就跑。说叶，那些武力值不高，但是逃跑速度真的惊人。可是咱们总不能躲一辈子吧？<笑>我决定了，我要效仿唐三藏，去西天取得真经，回来好好的对付他们。哼，别以为孙悟空成战斗胜佛，他们就能胡来了。我们就是当代取经人。这边找个小猴子，难道这就是我的孙悟空？白小猴，吃个果子吧。你不吃就不吃，怎么还打人呢、啊？有没有点家教？有没有礼貌了？你家长在哪？你这一叫唤，整个猴子家族都出来了。要是跟叔不说，你脑袋多少有点不对劲。咱们又不是遇到逃犯，更何况这只是普通小猴，又不是孙悟空。别说驯服他们，连小命都丢了。别说了，别说了，老脸都丢尽了。哎，等等，表妹，你看那一座空岛是不是在发光？想必这就是我们的目的地，真经就在上边。哦，可是我们要怎么上去啊？连个水柱子都没有，咱们也不是神仙不会飞。前边那是啥？会飞的神圣天马，驯服了这个就能起飞了。不过他也不吃普通食物，爱吃宝石。表、嗯、妹，我们还得下矿找宝石驯服天马，而且天马只能够做一个人，我们还得收集点材料，做点别的飞天道具。哦、说到不就挖矿嘛，一起被妖魔鬼怪锤好的多了。你说这天马吃啥不好，偏偏吃宝石，搁普通人家家里谁养得起嘛？这宝石真的纯粹就是看运气哦，有时候刚下矿就能够找到，有时候半天没一矿。幸好这矿洞里面没有妖魔鬼怪。这取经之路虽然没有唐僧他们那么苦，但是也算是翻身越岭了。提炼点矿石，等会琢磨做点别的飞行器。表妹，你是想做飞马，还是想要做飞行器呢？那肯定是选飞行器，自己控制稳妥，实不相瞒，别人撤我晕马，连心中不满我都做得想吐。嗯，那行吧，这火箭背包就给你用了。正好，弄得多了熟练掌控，我还怕你坐个飞机出来我不会开呢。咱们回去找天马，飞天取神经。那你慢慢驯服天马，我就先起飞啦。What? 你也不等等我，小天马来把这些宝石吃了，助我一臂之力吧。这马咋和飞机一样，不能够直接一飞冲天，还得一点一点来，可太慢了。哎，他能驮得动你，把你扔上来就已经很不错了。快来，我们去取神经。这都是啥呀？金钟罩、炼金送咒、如来神掌、哦，好东西啊！表妹，我跟你说，这如来神掌是最牛的一招了。我们快回去收拾收拾妖魔鬼怪，让他们知道，就算孙悟空不在了，这大地也不是任由他们撒野的。好，这火星背包给你。咋啦？这回又不晕马啦？嗯，就这速度还能晕，我们也太快了。下，先马出发。表妹，我跟你说，有了这三个技能：金钟罩保护我们，念经送咒控制妖怪，最后加上如来神掌，直接让他们全部白给。这么多怪物都被白起玩弄在掌心，要是控制他们起飞，他们不敢落地；控制他们往左，他们不敢往右，太强了。哼，那当然，毕竟我们有真经在手，总算是把妖怪清理的七七八八了，其他的也被我念经送咒给净化了，可以安心玩耍了。这天怎么这么发红啊？不好，是虚空。我就说这些妖怪怎么会突然开始捣乱，原来幕后黑手是你。虚空怎么跑这里来了？不管了，得赶紧打败他，送他回去该去的地方。这么快迎接，他想逃，追他逃我追，任谁都插翅难飞。好家伙，藏白挺隐蔽的嘛，因为躲在海里面我就找不到你啦。哼，这傻子怕是忘了自己攻击带火，海面对他来讲非常不利吧？表妹，我们联手一起打败他。这如来神掌搭配从天而降的增加威力，我一巴掌把成员打倒，可算是结束了，又是拯救世界的一天。虽然好好玩耍一会儿的机会又没了，但是能够打败虚空还是非常棒的。